Nilipa kichwa cha habari swali hili nilipa kichwa cha habari nilisema agombeshwa kwa kucheza kwa kuchelewa kileleni sorry agombezwa kwa kuchelewa kileleni naomba usikilize swali hili Dokta mimi ni mama wa umri wa miaka 30 na nne niko mkoani Morogoro niko ndani ya ndoa huu ni mwaka wa tisa. Mume wangu akiona na chelewa kufika kileleni ananigombesha nifanyeje? <laughs> okay, okay. Ukolenye ni kawaida kwa mwanamke kuchelewa, ni kawaida kabisa. Mwanamke anahitaji anahitaji maandalizi ya muda mrefu ili aweze kufurahia tendo la ndoa kikamilifu. Sasa ni ujinga wa mumeo ambao unasababisha akugombeshe katika hali kama hiyo. Sasa ningependa kuambia dadangu na wasuzaji wote wanaonisikiliza Radio Africa na hapa na wale ambao wanasikiliza YouTube especially akina mama ambao wananisikiliza. Ni kwamba pale ambapo unaona mume wako ana tatizo kama hilo, yani ni kweli wewe unachelewa ndivyo ulivyo umbo, usijione kama vile unakasoro, sawa? Ndivyo ulivyo umbo, ni kweli utachelewa. Lakini jinsi gani unaweza kumsaidia mume wako na yeye achelewe hilo ni jambo la msingi sana. Na mpango wa kuandaa DVD sawa so, picha ambazo zina move, picha ambazo zinatembea ambazo zinaweza kutumia kwa njia ya WhatsApp kwa gharama sawa kuna gharama ndio baada kuambia ndaziandaa kwa hiyo kama una simu ya WhatsApp hutafaidika kama una simu ambayo ina WhatsApp na mpango wa kuandaa uh, video uh, ambazo video clips ambazo nitaziweka kwenye WhatsApp ambazo nitakuweza kurushia kwa gharama fulani yani unapata unamuona kabisa mtu anavyomwandaa mume wake na kuache analamba wapi anagusa nini anafanya nini au mwanaume anavyo mwanaume anavyomwandaa mwanamke na kuache unamuona kabisa yule mwanaume mambo anayofanyia mwanamke sawa kwa hiyo nayoandaa hiyo video nilikuwa nimeweka kwenye YouTube nilikuwa nimeweka hayo yote lakini YouTube akaniambia tutakufungia ondoa hizo video sawa ondoa kwa hiyo niliondoa usio kanifungia kwa sababu yakanifungia tena of course nitashindwa kufundisha mambo mengine kwa njia ya YouTube kuna watu kipindi hiki kinarusha usiku kwa hiyo watu wengi waweze kukusikiliza saa za usiku ni watu wengi wanakuwa wamelala lakini nashukuru msikilizaji kwa sababu naipenda Radio Africa mpaka saa hizi huko macho kwa hiyo kwa hiyo hiyo ndio njia pekee ambayo nitaweza kukusaidia niingie kwenye swali lingine Dr. Anomba unisaidie mimi ni kijana mwenye umri wa miaka moja niko Arusha Hivi Dr. uume wa mwanaume unaishia kukua akiwa na umri gani Na je kiumbe kinachomfaa mwanamke cha mwanaume kinatakiwa kiwe na urefu gani Dr. Naomba msaada wako maana najiona mpweke kwa sababu nashindwa kuoga na marafiki zangu napokuwa nani maeneo ambayo tunaweza tukaoga pamoja au kwenye maeneo ambayo of course naweza nikaenda kujisaidia haja ndogo anaweza kaona kiumbe changu kidogo naomba msara wako dr Niko Arusha naomba unisaidie okay sikiliza uh, Mungu alivyoumba <laughs> Mungu alivyotuumba sisi wanadamu tunakuwa 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 inafikia hatua fulani sawa inakuwa imefikia kikomo mfano macho yako haiwezi akakuwa zaidi ya vile alivyo masikio yako haiwezi akakuwa zaidi ya vile alivyo uh, vidole vyako haviwezi vikakuwa zaidi ya vile ulivyo na mdomo wako hauwezi kukua zaidi ya vile ulivyo kwa hiyo kwa umri wa miaka 21 kiumbe chako kama ni kidogo ni kidogo kwa hiyo unapofikia miaka 18 19 ukiona okay, kiumbe chako kidogo tambua kwamba hivyo ndivyo kwa hiyo naipenda kuambia kwamba nayo dawa ambayo inaweza kuongeza urefu wa kiumbe chako kikafikia kikaongezeka nchi tatu tokea pale ulipo. Yaani kama una nchi nne inaweza kawa tano, sita au saba. Au kama una nchi tatu inaweza kawa nne, tano au sita. Kwa hiyo kwa sababu inapokuwa unaiona unaweza ukaishia pale ambapo wewe unahitaji na dawa kibakia unaweza ukatupa. Kwa hiyo ni tiba ya kudumu imefanyiwa utafiti wa miaka 18 ni mafuta nafanya kupaka kwa style fulani ambayo nitakuelekeza. Uh, na ongezeko unaanza kuliona kwenye wiki ya tatu haikuzui kucheza ngoma ya kubwa lakini napaswa uwe mvumilivu kidogo uweze kupata ongezeko kwa hiyo Mr. Gavas kutokea kule Arusha tuwasiliane niweze kukutumia uh, dawa hiyo hapo Arusha niingie kwenye swali lingine ambalo nimelipa kichwa cha habari nasema mke amtukana mama mkwe mke amtukana mama mkwe Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka ishirini na tisa ni na mke na mtoto mmoja nimeachana na mke wangu kwa kuwa alimtukana mzazi wangu mama mzazi naogopa kurudiana naye kwa kuwa 
hataki kuomba msamaha kwa mama yangu na mama yangu ametoa laana nisurudiane naye na mke wangu ni mjamzito ana ujauzito wangu una miezi nane. Dokta, nifanyeje kwa maana bado na mpenda Asante kaka uh, kwa swali lako umeletoa maelezo ya kutosha na ningependa nikusaidie Hivi Huenda mkeo kweli amemtukana mamako kwa makosa sahihi Yaani ame ya, kuna 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 mama ana kiherehere sana sawa sawa ni mama mko kweli lakini anaweza kuwa anafanya mambo ambayo yanamkeresha mtu Anaweza kuwa ni mama mko kweli lakini anafanya mambo ya ajabu Sawa sasa huyu mama anaweza tu asitukanwe sawa akasema ametukanwa vile vile sawa anaweza asitukane anaweza kaambia bwana nimechosha bwana nimechoka sawa sawa mwanamke mama mko asijisikia vibaya kwa sababu anajua ana power kwako ana nguvu kwako atakuzuia usimpende usiendelee na msiano huyu na huyu mama anaweza mama yeye amechoka bwana usumbufu wako sawa mama mama akatafsiri kwamba ametukanwa sawa sawa kwa hiyo unapenda kuingilia wewe mama kwa unapenda kuingilia nani ndoa yetu kwa hiyo unapenda kuingilia wewe sio ndoa yako eh kwa tuache bwana kama tulivyo anaweza kwa ameongea kwa ukali sawa anaweza kwa ameongea kwa ukali akaona mama akaona ametukanwa akatafsiri kwamba ametukanwa sawa sasa anajua huyu dada sawa hapasi kuongea kwa ukali kwa mama mkwe hapasi kumwambia mama mkwe bwana wewe umezidi sawa hapa hapasi kumwambia maana anajua huyo lakini anajua kweli mama yako amekosea sasa napenda nikwambie ndugu yangu ongea na mke wako vizuri sawa uelewe ni kweli alimwambia shenzi au mpumbavu au nini au mjinga kwa ongea na mke wako msikilize mke wako kwa makini sana kama na wewe mwenyewe unajua kweli mama wako ana tabia za ajabu ajabu sawa kwa sababu katika historia ya uhusiano wao mpaka mpaka mna mtoto lazima utakuwa unamfahamu mama wako karibu zaidi na vile vile amekukuza unamjua tabia zake zilivyo sawa unazijua tabia zake kwa hiyo ukifahamu kwamba makosa kwa sehemu kubwa kwa mama wako hiyo laana haiwezi kakupata sawa hiyo laana aliyoitoa mama wako haiwezi rudiana na mke wako ishi naye kwa amani mpende mke wako wala usisumbuke kabisa hiyo laana si nitavua nguo nitakuwa kwa kicha si kweli napenda kwambia si kweli biblia inazungumza hivi kuna, kuna mfano imetoa sikumbuki ni wapi nasema kwamba kunguru sijui kunguru anatua mahali ambapo kuna mzoga sawa sasa hiyo laana itatua na kufanya kazi iwapo kweli kuna makosa halali mungu akubariki na akutie nguvu iliweze kubishana na mamako na kumshinda